Welcome. President Volodymyr Zelensky said on June 2nd he knew it would be impossible for Ukraine to join NATO while Russia was waging war on his country. Zelensky has pressed for Ukrainian membership of the military alliance but allies are divided over how fast that should happen. Western governments are wary of any move that might take the alliance closer to war with Russia. In a joint briefing in the Ukrainian capital with Estonian President Alar Karas, he said joining the alliance was still the best security guarantee for Kiev. But we are reasonable people and we understand that we will not pull any NATO country into a war, Zelensky said. And that's why we understand that we won't be a member of NATO while this war is ongoing. Not because we don't want to, because it's impossible. Ще раз НАТО. Я вчора про це говорив. Наведіть мені приклад, яка країна НАТО воює сьогодні з Росією. Або на території якої країни НАТО зараз є російські війська. Присутність. Ми поки що не можемо знайти з вами. Це говорить, що це найкраща гарантія безпеки для України. На цьому крапку. Але ми люди адекватні. І розуміємо, що жодну країну НАТО ми не будемо втягувати в війну. І тому ми розуміємо, що ми не будемо членами НАТО, поки йде ця війна. Не тому, що не хочемо, тому що це неможливо. Дякую, пане президенте, шановні колеги, журналісти. Україна дозволяє цей піс, який є просто і тюрбов, на всіх її інтернаційно рекогнізованих територій. Кожен дитина в Києві, Харков, Донецьк, Crimea or anywhere else in Ukraine should never have a face for horrors or war again. We must make sure that, that by providing a long-term strategy to enforce the existing European security architecture, this means bringing Ukraine into our democratic family of states by continuing with NATO and EU enlargement. Thank you, President of Ukraine.